ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்பு ஒரு அழைக்கிறேன் ஹாய் கவன் கவான் அப்பா கபா சுமோ சிலமா சுஜாத்ரு கவன் கவான் அரினி சைனா புவட் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஏ இனி சிம்பிள் தப்பி சுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கும் நான் காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பிகினராக இருந்தால் கூட இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நான் உங்கள்கிட்ட முதல் சொல்லிக்கிறேன் முதல் வந்து பால் பால் நான் ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பால் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா திக்கான பாலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கப் இது வந்து க்ரீமர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மில்க் க்ரீமர் தான் இது வந்து நான் எட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் நல்லா க்ரீமாக இருக்கும் அதுக்காக அதோடய டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இந்த க்ரீமர் பால் ஒரு கால் கப் ரெண்டு கப் பால் கால் கப் க்ரீமர் பால் அடுத்ததாக ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் நான் இதில் கலந்துக்குவேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவு அதாவது கோதுமைனா எங்கள் வீட்டு எங்கள் ஊரில் மைதா மாவு தான் நாங்கள் கோதுமை மாவுன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் சீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்வீட் செய்வீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சீனி போட்டுக்கலாம் மேலும் இது ஐஸ்கிரீம் நம்ம ஐஸில் வச்சு எடுக்கும்பொழுது நம்ம குறவாக சீனி போட்டோமா சுத்தமாக சீனி இல்லாத மாதிரி காட்டும் அதனால் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாகவும் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் முட்டை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி மஞ்சள் கருவு மட்டும் தான் போடுவாங்க இன்றைக்கி நான் வெள்ளை கருவோடு சேர்த்து வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் அதையும் சேர்த்து நான் போட்டு செய்ய போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த முட்டையோடு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு நான் நல்லா பிளைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நான் முட்டையும் மைதாவையும் நல்லா அந்த மாதிரி ஃப்ளஃபியாக அடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட் பிளைண்டில் அடுப்பு ஆஃப் ஆன் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணலை டூ கப் பால் அதோடு சேர்த்து க்ரீமர் பால் அதோடு சேர்த்து அரைச்ச மைதா முட்டை அதோடு சேர்த்து கால் கப் சீனி நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன அண்ணில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அந்த முட்டை வந்து கெட்டி கெட்டி ஆயிரும் நல்லா கைவிடாமல் நல்லா அப்படி கிண்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டை வேகாத படிக்கு இப்படியே நல்லா கைவிடாமல் கிண்டணும் இந்த பால் கொதித்து வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு சேர்ந்து வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஒரு மொக் முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே நல்லா மெல்ல கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் கைவிடாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொதிச்சின்னா அது பயங்கரமாக அப்படியே பப்புள் பப்புளாக கொதித்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அணில் சிறுவும் அணில் தான் வச்சுருக்கேன் இதில் மாவு போட்டது அதாவது கோதுமை மாவு மைதா மாவு சேர்த்தனால இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான பதத்துக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு வரும் வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைவிடாமல் நான் இப்போ தான் கிண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது நல்லா திக்காக வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுப்பு அடிச்சுக்கிறேன் அடுப்பு அடிச்சுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் இதை கைவிடாமல் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதில் வந்து முட்டை போட்டுருக்கிறோம் அதனால் அந்த முட்டை வந்து அந்த சூட்டிலே வேகாத படிக்கு நான் அந்த கைவிடாமல் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு கிண்டிக்கோங்க ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு கைவிடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஆற விட்டுட்டு இப்போ பிளாண்டரில் ஊற்றிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிளாண்டை பண்ணி அரைச்சி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலேயே நல்லா பிளான் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நல்ல டப்பாவில் நான் ஊற்றி வச்சுக்க போகிறேன் இப்படி ஒரு நல்ல ஏர் டைட் கண்டெய்னராக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காற்று ஊறாத படிக்கு அந்த அளவுக்கு டைட்டான ஒரு ஏர் கண்டெய்னராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை நான் மூடிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு அவர் ஃப்ரிட்ஜில் நான் வச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு திருப்பி இதே மாதிரி பிளான் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வச்சுட்டு அப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் மூணு ஹவருக்கு அப்புறம் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஐஸ்கிரீம் வெளியே எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கட்டியிருக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை மறுபடியும் எடுத்துட்டு பிளாண்டரில் போட்டு
ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் அதே கண்டெய்னரில் ஊற்றிக்க போகிறேன் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி அரைச்சிக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரைச்சிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி நான் ப்ராசஸ் செய்வேன் ஒரு வாட்டி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சிட்டு மறுபடியும் இந்த ஐஸ்கிரீமை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் டூ ஹவர்ஸ்களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நான் அந்த ஐஸ்கிரீமை வெளியே எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் மறுபடியுமாக பிளான் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே கண்டெய்னில் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் அதுக்காக தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாட்டி ஐஸ் கொஞ்சம் நல்லா கட்டிடுச்சு நான் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இதை ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பிளான் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் இந்த ஐஸ்கிரீமை அந்த கண்டெய்னரில் ஊற்றிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட பட்டு பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அதை இந்த உள்ளுக்கு கரெக்டாக அப்படியே மறைச்சி மேலோடு போட்டுக்கோங்க எனக்கு பட்டர் பேப்பரில் அதனால் அலுமினியம் போயில் நான் இதை வந்து கவர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐஸ்கிரீமோடு நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அலுமினியம் போயில் நான் அது எதுக்குன்னா ஐஸ் கட்டி வந்து அதில் ஃபோம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதோட நானே ஐஸ் பட்டியில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எட்டு ஹவர் கழிச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் எடுப்பேன் நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தான ஐஸ்கிரீம் ரெடியாக இருக்கும் இதோடு எட்டு ஹவர் கழித்து இந்த ஐஸ்கிரீமும் மறுபடியும் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் பத்திரமாக இரு எட்டு ஹவர் கழிச்சு நான் ஒன்று வந்து பார்ப்பேன் ஓகேவா டாட்டா பாய் எட்டு ஹவர்ஸ் கழிச்சுட்டு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்குன்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இது நல்லா எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த ஐஸ்கிரீமை நான் அப்படியே லேஸாக எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நான் ஒரு கையில் கேமரா வச்சுருக்கனாலே கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஐஸ்கிரீம் எடுத்துகிட்டு கேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனியாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது நான் இது ப்ளேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதில் வந்து அலங்காரத்துக்காக கொக்கோ சிப்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனி வெனிலா ஐஸ்கிரீமுக்கும் கொக்கோ சிப்ஸ்க்கும் அதாவது சாக்லேட்ஸ்க்கும் செம்மையாக இருக்கும் அதனால் நான் இதை போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்க்க மட்டும் இல்லை சாப்பிட்டவும் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவக்கம சுகந்தா ஐஸ்கிரீம் இனி நீ சங்க சுட்டாப்டாவ் சாஃப்ட் சங்க சாஃப்ட் இனி ரொம்ப பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்யுங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களும் சந்தோஷப்படுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிரும் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கவன் கவன் கலாண்ட சுக்க வீடியோ நீ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஏன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ